Phoebe. Chu 他将成为我们重新研制师父赵大哥我们也是迫不得已谢英雄得尽快查清楚
师妹，师妹，你在这儿守了一宿了，我替你，你回去休息吧。好吧，师兄，让你费心了。没事。这边，这么磕吧，慢点啊！你这个伤口。如果我没有猜错的话，病房里的一定就是童姑娘。肯定错不了，要不是我和秋元也不会在那看着了。咱们怎么办？鬼子守卫太严，我们得好好想想怎么救人。白天人太多，我们晚上再来。赵大哥，老赵，有消息了。童鹤贤同志就关在鬼子医院里。医院？消息可靠吗？绝对可靠。秋元和盛默整天轮流看守医院，同志们已经做好了营救童鹤贤同志的准备，就等你谢队长发号施令了。你干嘛呢？干嘛又不说话了？哎，倒是说啊！这是个圈套。老赵，通知同志们，做好战斗准备啊！你刚才不是说是圈套吗？明知是圈套，你还要去？你傻呀！正因为是圈套，我们才要去。不过这次去。不是救童姑娘，而是救苏姑娘和林兄弟。快，跟上吧。这边。快谢队长，好像没有动静啊！是啊，谢虎，是不是你想多了？就那么几个小鬼子，我们杀进去，保证救出童姑娘。这医院的周围，肯定埋伏了很多小鬼子。啊！苏姑娘他们在哪儿？进院了，老赵，一会儿以我的枪声为准，我这边不动，你千万不要动。好。童姑娘，童姑娘，童姑娘，女妖，好久不见了。我们恭候多时了。
说姑娘他们，赶快离开！快，是。接应咱们的鬼子在这里重兵埋伏，咱们还是先跟他会合，再商量怎么救童姑娘。不行，既然我们来了，那就必须带着童姑娘一起走。知道你的轻重，你赶紧追苏姑娘。你先走，我就走。赶紧走，再不走来不及了。快走！好，你自己小心。快走啊！快走！同志们，撤！快走！走
为什么要用钢丸？如果不能毒死女妖，至少让他们觉得童鹤贤已经死了。这么说，你是故意的？是的，师傅。臣子认为，目前童鹤贤对帝国的军队来说，要比消灭八路军更为重要。制造童鹤贤已死的假象，就是为了消灭八路军营救他的念头。这样，我们就可以保证童鹤贤的安全。圣母纯子，你被八路军打怕了吗？师傅，弟子不明白你为什么这么说。你没看出来吗？突击队现在是一盘散沙。一个强者绝对不会惧怕任何敌人。我们现在要做的就是把他们通通的消灭掉。不，纯子不这么认为。常普峰是突击队的队长，是灵魂人物，但突击队绝不会因为常普峰的牺牲而崩溃瓦解。在医院养病的那段日子，春子想了很多。从圣战到现在已经五个年头，整个帝国都陷在这个泥潭之中，无法自拔。师傅，你是否想过，我们为什么屡屡败给常普峰？为什么帝国拥有最强大的军队、最先进的武器，可还是打不垮那些只有小米加步枪的八路军？你想说什么？师傅，我们是侵略者，我们要对付的不仅仅是共产党和国民党的军队，而是整整四亿的中国人。面对强敌。他们别无选择。为了保护自己的家园，他们只有拿起武器，与敌人奋战到底，直到把他们赶出去。什么纯子？你从什么时候开始对现在的战事这么悲观了？春子已经看不到希望。师傅，什么事？对不起，师傅，女妖和酒鬼跑了。秋云，春子。长梦多，即日启程，把童鹤贤送往威海，交给鸠山大佐。是。是。哎，谢队长，谢队长，别着急，慢慢说。我刚才听城里的同志说，有一男一女，两个人从鬼子医院里跑了出去，逃出城去了。看来苏姑娘和林无剑没事了。太好了，童姑娘救出来没有？看到他们往哪个方向跑了？呃，没看见啊。不过听城里的同志说，逃走的只有两个人。啊，不过鬼子派出了很多人马，正在四处搜查呢。谢虎，我问你，你为什么不让我往前冲？眼看就把童姑娘救出来了，我田梯花干革命这么多年，就没打过这么窝囊的仗。你要是敢让我们再多打一会儿，我保证把童姑娘救出来。行了，你别说了。刚才你又不是没看到，那鬼子增援军都到了，那明显是鬼子的圈套。你要是再不走，不是死就是被抓。还好苏姑娘逃了，要不然损失更大。不救童姑娘了吗？救，把苏姑娘他们找回来再说。那上哪去找他们？会有办法的。你跟我一起去，一路上要小心看护。是。小赵，去把人都叫来。哎，跟我走。
谢队长。小周，呃，你带着同志们都到城里去，一定要盯住白猿他们，看看小鬼子在哪儿搜查，一有动静马上通知我。记住，千万不要打草惊蛇。是，走。哎哎，你让他们跟踪百元干什么？咱们不是要找苏姑娘和林英雄吗？不用着急，小鬼子会帮我们找到他们的。他们会帮我们找人？螳螂捕蝉，黄雀在后。嘿，谢虎，可以呀、啊、你，快赶上诸葛亮了。<笑>我看你呀、啊，现在越来越像队长了。嗯。<笑>吃点东西，我吃不下，我真该死，都怪我。怎么能怪你呢？你也是为了救童姑娘，要怪，就只能怪那个圣墨心狠手辣。是我害死了童姑娘，我真该死。童姑娘是圣墨杀的，这不能怪你。我一定要亲手杀了圣墨，为常院长和童姑娘报仇。什么人？你们是干什么的？到我们刘家村来干什么？啊，大哥，这儿就是刘家村啊，我们是赶路的。这不，走到这儿就迷路了吗？想在这边休息一会儿。赶路的？你们去哪儿啊？我们去文登。啊，麻烦大哥给我们指条路吧。哼，你可别骗我了。你们刚才说的话我都听见了，说的都是打鬼子的事儿。你们是在这儿偷鬼子吗？看你的打扮是江湖中人，不过你放心，我刘刚啊，最痛恨的就是日本鬼子了。只要是杀鬼子的英雄，都是我的好朋友。哎，你是女妖苏如娇吧？你怎么会认识我？哼，满镇上都是你们的通缉令，你这打扮一看就知道了。不过你放心啊，我这个人是绝对不会去报信的。那好吧，你俩跟我走，我送你俩去个安全的地方。我啊，保证日本鬼子找不到你们、哎。大哥，你要是收留了我们，让鬼子知道了，你就不怕惹上杀身之祸？这兄弟怎么说话呢？你们杀鬼子都不害怕，我有什么可怕的？嗯、好吧，跟我走。我六岁啊，就和我爷爷上山打猎，这山上有多少树，多少鸟，我都知道。藏你们两个人，还不是小菜一碟？这位大哥，要把我们藏在哪里？这山上有我爷爷生前搭的一个小木屋，就是为我们这样上山打猎的人休息的时候用的。那里常年备有干粮和水，现在也没人打猎了。你们俩在那儿藏着，这地方只有我和几个猎人知道，别人啊都找不到这个地方。啊，那就太感谢这位大哥了。这怎么说话呢？你要感谢我啊，等你们出去的时候多杀几个鬼子就行了。二位，咱们到了。啊，刘大哥，有机会啊，我一定好好谢谢你。嗨，你这话说的，我说了，咱们是萍水相逢，只要你们打鬼子，萍水要帮这点小忙，就是要了我的命啊，我都干。二位，我先回家了，朋友在山下等我呢。啊，你们二位进去休息，这屋里呢还有很多红薯，够你们吃几天的了。啊，这两天山下风声紧，等风声过了，我来接你们。哎，赶紧回去吧。那我走了啊！哎，哎，听说这些人都是来无影去无踪的大英雄，杀敌人那可是一点都不含糊。可不是嘛！听说这帮英雄把日本人占领的青岛莱芜都闹了个底儿朝天。薛飞，你就跟我回去吧，我又没说不替长鸟报仇。你现在还有伤，等伤好了我们再从长计议呗。薛飞。走开！干什么？大
家休息一下，找些吃的和水，还有，给车上的犯人喂些吃的，不要让他死了。是是。生物，他竟然把童姐姐给抓了！不行，我们得去救他。哎，徐飞，你冷静点，你现在不能下去。不行，我们一定要去救他，不能让童姐姐在圣莫手里。徐飞，你听我说，你看，他们那么多人，咱们怎么下手啊？如果圣莫一把刀架在童姐姐脖子上威胁咱俩，咱俩不就搭进去了吗？天黑之前，一定要到达威海。是。我看，童姐姐一定是在鬼子包围魏家村的时候被抓的。我们现在跟着他们去威海，看他们把童姐姐关在哪里，然后再想办法救人。嗯，好，走，走。这儿，这儿，还有这儿，这是最薄弱的环节。报告少佐，刘会长有情况向您报告。进来。是。太君，有什么情报？通缉令上的人，我知道在哪儿，我亲眼见过他们。你见过？嗯。在哪里？刘家庄。刘家庄，出发！你回去向谢大哥报告，我跟着他们。好，我这就去。苏姑娘，苏，苏姑娘，你看，这是什么？嗯，今天我们就可以打打牙祭，在这儿都吃了半个月窝头了，这里只有红薯，我们今天就吃顿荤的。山鸡，今天就对不起你了。苏姑娘，我觉得你应该出去透透气，在屋子里会把身子憋坏的。谢队长，谢队长，刚才城里的同志传来消息说，板垣带着鬼子兵出城了。你看清楚他们往哪个方向了吗？不知道。不过我们的人会一路留下记号，让我们知道鬼子去了哪里。他们有多少人？大概有一个中队。一个中队。他们一定是知道苏姑娘在哪儿了。事不宜迟，快走。
家人，就是这家，叫刘刚的，把那两个人带走的。这怎么话说的？什么皇军的通缉犯呢？我就是个普通的猎户，哪有皇军要的人？少废话！我可是亲眼看到你在后山的树林里把那两个人带走。我告诉你，那两个人可是皇军的要犯。赶快交出来！如果你不交出来，哼，看皇军怎么收拾你！哎，我说刘萨，你别血口喷人呐！什么皇军的要犯？什么那两个人呢？你就是想向日本人讨好，也不能诬陷我呀！你安的什么心呢？你，呃，我告诉你，哎，刘三儿，你这话怎么说的？我们就是吃了雄心豹子胆，也不敢私藏皇军的犯人呐！哎，刘三儿，你看花眼了吧？你说什么？哎，我说刘三儿，你怎么能这样呢？怎么能随便污蔑一个好人呢？可不是嘛，乡里乡亲的，你说这每天抬头不见低头见的，你至于给人家安那么大个罪名吗？就是嘛，也太不地道了，真是！哎，两位太君，我对皇军那可是忠心耿耿的，我有半句假话，那就让我不得好死！哎，太君，刘刚，你说实话，人在哪儿？不然我就杀你！太君，见着了就是见着了，没见着就是没见着。你杀了我，我我也变不出那俩人来啊！你看，主人，不要这样。太君，你不能听他的，他可是骗你的，我可是亲眼看见的。太君，哎呀，太太太君，混蛋！谁让你在太君面前胡说八道的？没有，我哪敢啊！闭嘴！老乡们，这是一场误会，一场误会。大日本皇军是不会随便抓人的。刘家村的人都是良民，都是良民。是。好了，都回去吧。好，快走，快走，快走，快走，走，走，走，走，走，走，走，走，哎，快走，走，走，啊，走了，走了，走了，救援，嗯，哎，师傅，你刚才为什么不让我出手？你做事真的是不动脑子？你以为这群村民就这么容易就范吗？你刚才只要一动手，得到的只会是村民们的反抗。依然不知道他们的下落。换个方法，他们会主动交出人来的。主动交人？怎么可能呢？你没看见他的态度又臭又硬？哎，我自有办法。先撤出刘家村，晚上再来。晚上？嗯，是。苏姑娘，肉烤好了，吃一块吧。不用了，我吃不下
童姑娘已经牺牲了。我们现在要做的，是想办法为她报仇。自己的身体要紧，吃点东西。林大哥，我真的想回到以前，什么都不记得的日子。天生死了，常大哥也死了，现在又是童姑娘，我真的不知道，以后到底还要死多少人。苏姑娘，他们的牺牲都是有价值的。如果没有他们，我们就不可能把这群日本鬼子给赶走。放心吧，小日本在我们国家猖狂不了几天了。明天一早，刘大哥就会叫我们下山，谢虎也一定在到处找我们。我们得尽快回到根据地，跟他们会合。苏姑娘，你要打小鬼子。没有力气怎么行？来。来。金主不吃是罚酒。侄子，院门可没关呢，还睡着呢。都快中午了，该起了。啊！杀人了！快来人！杀人了！快来人啊！杀人了！这是谁这么心狠手辣的？把他们全家老小都给杀了，可怜我那侄媳妇儿还怀着五个多月的身孕呢。太残忍了，看到，肯定是昨天那几个日本人干的。啊，我看不像，日本要杀个人还用得着偷偷摸摸的吗？别忘了，他们手里可有枪啊！这些杀人的畜生，不能放肆！好了好了，别伤心了啊，别哭了啊，这可真是够惨的。大哥，大哥，大哥呀，我来晚了，是谁下这么狠的手？是谁呀？哎，狗子，你这会儿哭的怪伤心的，你不是跟刘刚不对付吗？你前几天偷东西，不是刘刚还把你揍了一顿吗？哎。是他死了，你知道哭起来了。放屁！我跟我大哥那是不打不相识。我这次来就是给我嫂子送鸡蛋、补身子的。可是谁又想到我我可怜的大哥大嫂啊！你们看，这就是杀我大哥全家的凶器呀！这是什么呀？绣花针。谁会用这东西杀人呢？对了，我知道了。前几天我进城，看到通缉令上说，有个女妖素如胶，她使的就是这种暗器啊。女妖，就是昨天日本人要来抓的那两个人。对，就是他们。可怜呐，刚子为了保护他们两个，差点丢了性命。
他们为了杀人灭口，竟然下如此毒手。刚子护着他们，你怎么知道的？我当然知道，刚子跟我说了，他说他送两个抗日英雄到山顶上那个草房里去了。这两个畜生！咱们不能放过他们呀，乡亲们！是，走走走，不能走，走，快点，走，快点，快点，太君，板垣太君，那帮穷鬼上当了，正带着家伙上山找那两个人呢。师傅，你可真是料事如神呐、啊，他们自己去抓人了。<笑>村民，我去看看。就是他们，乡亲们，就是他们俩，把他们抓回去，给我大哥一家人偿命！对，偿命！对，偿命！偿命！乡亲们，你们先别激动，有什么话好好说。是不是发生什么事情了？你们也太狠毒了！刘刚一家是你们两个的救命恩人，哎，你们去恩将仇报。你们还杀了刘刚一家人，现在证据确凿，乡亲们，打他！打他！打他！打他们！乡亲们，等等，等等！乡亲们，你们听我说，你们是不是有什么误会啊？我和这位姑娘从昨天晚上一直到现在就没有下过山啊，还在装蒜，还在装蒜呢！杀人偿命！你看看，啊！我大哥就是被这绣花针刺死的，就是他们。太君，就在那儿。九爷，上！一定是日本人的圈套，我们暴露了。说，这是为什么？谁指使你这么做的？你，说！那英雄，英雄，别，是是别人指使我这么做的。英雄，日本人指使我，这个人是他呀，这个。进来，进来，乡亲们。你们都听见他说的话了，现在小日本随时随地都可能过来，撤吧，快撤！乡亲们，快走啊，走！小苏姑娘，小胡，怎么样？啊，我没事儿，但是小鬼子就快追上来了。这里太危险了，日本人在搜山呢。小赵，就到这里吧。谢谢你和大台县的同志们，都是自己同志。那我带同志们下山，你们一路保重。好，多加小心。嗯，同志们，走，走，走，走，走。
，通姐姐被他们关在司令部里了。我们今天晚上准备两件夜行衣，晚上前进鬼子司令部里救人。夜行衣？对呀。怎么了？快点行动！哎，今晚就去救人，就救咱们俩。哎，怎么了？你害怕？不是，徐飞，你先冷静冷静。这儿可是鬼子司令部，再怎么样我们也得计划一下，可不是闹着玩的。计划什么呀？就知道你胆小，算了，也指望不上你。今天我自己去。哎，啊，哎，弄疼我了。哎，对不起，对不起，对不起。我的意思是说，凡事都要考虑周全。如果安排不好的话，不但救不住童姐姐，反而我们俩的小命也得搭进去。常大哥在牺牲之前不是说过吗？既然要和小鬼子斗，就要走一步，看五步。明知那里那么危险，你还要闯进去？你不连你师兄的话也不听了吧？谁说我不听我师兄的话了？我这不是着急救童姐姐吗？我看，既然我们已经知道了童姐姐被关押的位置，就应该马上回根据地，把情况报给张副司令和李政委，然后再看怎么营救。可是这么一来一回的，得浪费多少时间呢？鬼子要是对童姐姐下手了，那怎么办？不会的。你放心，如果他们想要杀掉童姐姐的话，就不会把她押到威海来。所以现在我们要赶快回去，想出救人的方法。那，好吧，回去再说。大佐阁下。他刚刚又昏过去了。如果要继续手术的话，必须使用麻药。不行，我们的药品很紧张，帝国的麻药只能用在帝国战士的身上。他如果再挣扎，就把他困在床上，再用胶布把他嘴封起来。鸠山大佐，我是板垣中佐的徒弟圣墨纯子，请多关照。啊，圣墨小姐，客气了，不必拘礼。你的师傅板垣君和我是多年的好友，以前我劝他从军，没有答应我，现在却主动加入了皇军。看来板垣君和帝国的军队有缘呢。鸠山大佐，我师傅让我把这个铜鹤弦交到您手上，人我已经送到了。嗯，辛苦你了，圣墨小姐。你师傅在电报里已经跟我说了，这个女人带有二十七号病毒。我会派人仔细检查。如果真是这样，你们可就立了大功了。二十七号病毒对皇军太重要了。为帝国效忠是我应尽的责任。嗯，沈墨小姐，你跑了一天的路，太辛苦了。你回去休息吧，这里的事情交给他们处理就可以了。是。嗯。客官，您要哪一只啊？老板，这只比多少钱？哎呦，贵贱不说，您可真是好眼力啊！这可是上等的关东辽尾，您要是喜欢的话，一块钱您拿走。一块钱，这么贵啊？哎，我再看看。哎，这儿还有便宜的，要不您看看这个啊？啊？呃，滚！这儿。哎，客官，您再看看这个吧。知道吗？你你忘了常大哥说的话了吗？不能冲动，绝对不能冲动。我们还有大事要办。小日本鬼子，总有一天找你们算账。
。高副司令，李政委，我们回来了。你们平安回来就好，两位首长，你们就处分我们吧。要不是我们太鲁莽，童姑娘也不会死。情况我们都知道了，你们是有责任，但也不能全怪你们。这次教训是惨重的，希望你们引以为戒。以后再也不要这么冲动了。这样，佟和贤同志死的才有价值。好了，大家都坐吧。啊，坐。既然都到齐了，有件事情跟大家商量。组织上决定，由谢虎同志担任敌后突击队队长。大家觉得怎么样？不是，李政委，我我不行，我当不了这个队长。以前都是常大哥领导我们执行任务，现在让我领导大家，我没有这个本事。你们还是找别人吧。谢虎同志，这是组织上的决定。常步峰同志在世的时候，就多次跟我们提过。万一他有个三长两短，由你接替领导突击队伍。他曾经就这样打算过。如果你执意不肯当这个突击队队长，那你们突击队只有解散。呃，你看着办吧。高副司令，我。田俊华同志，好好劝劝他。谢虎，你站起来，我有话跟你说。你还是个爷们儿吗？不就是让你当个队长吗？又不是让你杀人放火。你杀鬼子的时候毫不含糊，这会儿让你当个小队长，你跟个娘们似的。我没有这个本事，我当不了队长。谢虎，既然常大哥都说你可以，你就一定行，要对自己有信心。谢虎，大哥已经不在了。我们现在必须得有人出来领这个头。我相信你。我就没见过你这么窝囊的男人。来，虎啊，多吃点儿。嫂子，吃饭啊？你们吃吧，吃吧。谢大哥，你怎么才回来呀？锅里还有菜呢，我给你盛来吧。啊，我不饿。谢虎，先别走，坐下。谢虎，我就是想不明白了，你怎么就当不了队长呢？当初常营长苦心栽培你，就是希望有朝一日你能挑起这个担子。所谓养兵千日，用兵一时，现在到了你要站出来的时候了，你怎么就挺不起腰板来呢？跟你说，让我杀小鬼子怎么干都行，让我当这个队长，让我领导大家，我没这个本事。谁生下来就有本事啊？连高副司令和李政委都说你行，怎么关键时刻你倒成了缩头乌龟了呢？师傅，你怎么了？不跟俺娘一起杀鬼子了吗？虎啊，不是师傅，不杀鬼子，是师傅本事太小，不知道该怎么杀。胡安
，别理他。别喝了，你看谢虎那个样子，以后咱突击队怎么办呀？我说这谢虎也太怂包了，不就是个突击队队长吗？有什么大不了的？哎，哎，苏姑娘，这队长要是没人当，我看咱们这突击队迟早得解散。要是突击队解散了，我就不在这待了。还不如我一个人杀鬼子来的痛快。哎，别别别！我就是多喝了两口酒，有哪说哪，你千万别当真。我看这谢虎啊，就是榆木脑袋，一时想不通。嗯，你就放心吧，只要有田嫂做他的思想工作，我看这队长啊，他非当不可。我不管谁当这个队长，反正常大哥和童姑娘的仇，我是一定要报的。这个仇，我们一定要报。老李啊，你看那个长扑风，是不是有点看错人了？老高，何出此言呢？你看看啊，这个谢虎，这个时候撂了挑子，搞得咱们工作很被动啊。哎，谢虎的心情可以理解的嘛。你想啊，以前是一个普通的战士，现在突然要当这个队长，而且带的可不是普通人。都是江湖中人，你想压力能不大吗？要不你看这个苏如娇怎么样？苏如娇恐怕不行。他经历那么多的事，对日本人的仇恨那是没说的，可就是这个问题，这种仇恨会影响他的判断。把队伍交给他，能让人放心吗？那你说林无剑呢？哎呀，更不行了。林无剑冲锋陷阵是一员虎将，带兵打仗我看不行。别的不说，就说他那爱喝酒的臭毛病，肯定误事儿。要不这样吧，就解散突击队，把他们放到战斗部队，好好打磨打磨。再看看吧，我觉得这事儿还有转机。我想谢虎会想通的。嗯，最好是他能想通了。这些人呐，打仗都是好手。嗯，哎，以后呢？好好的锻炼锻炼，啊，对，没事没事，回头我劝劝他，啊，行行，来来来来来，鸠山君呐，时隔多年，没想到我们又在威海见面，真是惭愧呀。是啊，想当年我们京都一别，有十几个年头了吧。我们都老了啊！当年，你劝我参加帝国军队，我还一直犹豫不决。直到田中阁下还有我的弟子圣莫把我召到中国，我才真正加入帝国军队。想想真是惭愧呀！你我现在不是军中同僚了吧？哎，来来来来来来。九山君，我听说你这次来中国，是专门负责研制二十七号病毒的，是这样吗？是的，二十七号病毒对帝国来说有着重要的意义，一旦研制成功，投放到战场，将起到决定性的作用，所以整个军部都非常重视。此次白元军找到的那个活体样本。功不可没呀！啊，鸠山君过奖了。我原本以为二十七号病毒已经被八路军破坏了，才抓到这个女共党，没想到在她的身上起到了巨大的作用。嗯，套用中国一句名言叫“无心插柳柳成荫”呐。嗯，哦，鸠山君，你刚从日本过来，对战局了解甚多。我想问一下，你对这场战争的结果怎么看？嗯，我和天皇陛下以及首相阁下一致认为，这场战争
我大日本帝国必胜。虽然目前局部战场我们还有一些麻烦，但是我们帝国有杀手锏在手上，一定能取得胜利。杀手锏，阁下，您的意思是？呃，呃，这个你就不必多问了吧。这是军中最高机密，就连整个帝国军队。也仅仅只有少数几个人知道。好，以后你会了解到的。好好好好好好，来喝酒，来来。他情况怎么样？他很虚弱，血压和心跳都很不正常。那他什么时候可以醒？他是因为营养不良和过度疲劳引起的昏迷，再加上身上有伤，需要好好的治疗。长官，我出去了。嗯、我知道，你能听得到。你一定很想杀了我吧？你最心爱的男人常福峰已经死了。你一定痛不欲生。不过，你这条命还得留着。我想你自己都不知道，你这条命现在有多么的宝贵慢点儿，你身上还有伤呢，我们先休息一会儿啊。哪还有时间呢？我们得赶紧回根据地搬救兵救童姐姐，要不然她性命就不保了。哎，徐飞，日本人不会马上杀了童姐姐的，你养伤要紧。我，哎呀，你怎么跟娘们一样啊？哎，走吧，快点走。她呀，多待一天就得多受一天的苦。快点，快走。同志们，鉴于目前你们之间。没有人担任突击队队长一职，党委经过研究决定，敌后突击队就地解散。你们几位同志就地休整，在过些日子会把你们分配到战斗部队去。你们回去等候命令吧。高副司令，怎么这就解散了？我们的仇还没报呢。再说了，往后谁来对付板垣他们呀？田菊华同志，我们的部队不是江湖草寇。请注意你的言行。报告，什么事？穆心飞和陆云川同志已经回来了。哦，快带他们进来。是。李政委，高副司令，你们都在呀、啊？你们都在开会呢？开会，散伙会。啊？散伙？是的，司令部决定解散敌后突击队。政委。不能解散，解散了谁去救童姐姐啊？对呀、啊。哦，你是说，童和贤他没有死？没有，我和陆云川亲眼看见他被送去日军司令部。啊，你看清楚了吗？嗯，不可能啊，我们亲眼看到圣魔勇钢珠打在了童姑娘的身上，她不可能还活着。你们一定看错了。我们从大台县出来，看到圣莫一路把童鹤贤带到威海司令部，路上还给他喂吃喂喝的，绝对错不了。我明白了，我跟苏姑娘看到的只是童鹤贤的替身，真正的童鹤贤已经被小鬼子调包了、嗯。别说那么多了，我们得快点派人去威海救童姐姐，不然她的命就保不住了。啊，人是一定要救的，可是。你们突击队已经解散了，我们就让威海的地下党同志去想办法吧。可是，这怎么行呢？地下党的同志根本就没有跟圣莫和板垣对过手，怎么可能是他们的对手呢？是啊，你们救人，谁来当头啊？谢虎，你要再当怂包软蛋！老子一枪毙了你！你
你还不赶紧答应啊！我师兄那么相信你，你要是再没点出息，他在九泉之下都会失望的。谢虎。当这个头，大家听我命令，马上出发，去威海救人。出发！是是。叔叔去威海打小鬼子去。啊，师傅要去打鬼子喽！谢虎，我也一起去。我们去威海救人，太危险了，你就不要去了。哎，你小瞧我了？怎么说我田菊花也是根据地有名的神枪手？你当我是累赘啊？我不管，这次我就要去。好吧，那你去了一定要听我指挥。嫂子，回来了。八牛，你跟高副司令和李政委说一声，就说我跟他去威海救人了。嗯，还有虎啊，就交给你们照顾了。放心吧，嫂子，我会照顾好虎娃的。你在外面一定要小心，照顾好自己。你也是。嗯。范元军，你这次去大台县，最大的收获就是带回了童鹤贤这个活标本。有了他，我们就可以重启海狼计划，就可以继续我们二十七号病毒的研制。九山大佐，下面，请你介绍一下二十七号病毒目前的进展情况。是。中将阁下，目前从活体标本上提取病毒的试验非常顺利。嗯，病毒已经从他身上开始变异。嗯，但我发现病毒的延活期还可以更长。好，那么你估计二十七号病毒到研制成功还需要多长时间？按现在的进度，很快，估计一个月之内吧。好。范元军，是，你一定要好好配合鸠山大佐的研制过程。活体标本和实验室的安全，就由你全权负责。嗯，一定不能出任何差池。是，阁下放心，我一定会好好配合鸠山大佐，完成帝国的细菌武器研制计划。嗯，盛梦、秋言，你们两个二十四小时轮流守卫实验室。有任何情况，随时向我汇报。闲杂人能靠近实验室，一律格杀勿论。还有，你们一定要防着那个童鹤贤自杀。是,是。报告大佐，标本情况非常不好。刚刚休克过去，为什么会这样？他的身体非常虚弱，本来就贫血，现在根本无法提供足够的血液支持实验。那就让他赶快恢复体力，不能让他影响实验进度。是。哎，士兵，把那个美国医生彼得给我喊过来。是